Да, б... Всем привет, с вами 9 Импульс, капитан команды Navi Apex и теперь еще и ведущий своего собственного шоу «Импульсивный Киев». Как вы могли догадаться по названию, мы либо будем гулять по Киеву и снимать всякие драки, либо я хоть дропнулся в Киеве, это реально мое шоу. Когда ты дропаешься в Киеве, у тебя есть несколько стартовых спотов. Это аэропорты, ЖД-вокзалы, автовокзалы. Но у киберспортсменов свой спот – офис Нави. Здесь можно бафнуться монстром, обновить броню или просто залутаться. Ну что, погнали? Вообще нам ехать минут 20, но для вас сейчас будет крутой монтаж. Мы находимся на почтовой площади около речного вокзала. И это место особенно дорого моему сердечку, так как тут мы с Никитой впервые вместе поплавали на нашей личной яхте, Нави яхте. Там у типа такая же футболка, как у меня. Давай разберемся. Думаю, стоит. Привет, можно я подсяду? Привет, конечно. Это у тебя футболка Нави? Она самая. Крутая футболка, мужик. Спасибо, у тебя тоже, мужик. Спасибо, мужик. Что важнее, АИМ или тактики? Team play или соло play. Агрессия или пассивная игра. Яркие скины или нейтральные. Аимбот или волха. Гуляли по площади, увидели электросамокаты. Ни разу на них не катались, но не смогли пройти мимо. Слушай, ты же из Киева? Да. А какие у тебя тут самые любимые места? Мне очень нравится Арка Дружбы Народов. Там открывается вид на весь Киев. И там можно круто насладиться видом. Также мне нравится Родина Мать. Там есть также музей. И последнее — это, наверное, почтовая площадь, так как здесь рядом протекает река Днепро. И очень крутой вид открывается, особенно вечером, когда заходит солнце. Но мы сейчас здесь. Да. До вечера я тут не просижу, слишком жарко. А где можно вкусно покушать? Вкусно покушать можно в Орел кафе, также за кейк. Там по названию можно понять, что хорошие тортики и, в принципе, десерты есть. И чайхана. Там тоже очень все круто сделано. Пойду в Макдональдс. Арты, как этот, называются Мурал. По Киеву их очень-очень много. И выглядят они довольно впечатляюще. Сейчас буду пальчиком указывать на них, и вы будете ну, смотреть. Посмотрели? Погнали дальше. В Киеве очень много площадей, и вторая, на которую мы пришли, называется Контрактовая. Здесь очень много молодежи, она очень популярная в целом, но, честно говоря, здесь намного приятнее ночью. Я же говорил, тут топово. Мы стоим в конце Андреевского спуска, и я знаю, что это нелогично, но нам так было ближе по маршруту. Сейчас мы будем подниматься вверх, постарайтесь сами оборачиваться по сторонам, потому что если это буду делать я, я, я просто умру. Как 
конечно. Мы немножко отдохнем. Подъем был очень тяжелым. И мы решили пропитаться искусством. Зачастую художники приносят сюда свои произведения и пытаются их тут продать. Ну, продают. Корабли. Еще корабли. Что за анимашное? Прямо за мной Андреевская церковь. Выполнена она в стиле барокко. Архитектором был Растрелли. Это даже я знаю. Теперь знаете и вы. Растрелли, да, Лер? Лера. Лер. Растрелли. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и я алкоголик. Спасибо. Девчонки, привет. Можно задать пару вопросов? Куда улетел корабль «Миража»? В «Мираж» улетел. Круто. Какой у вас любимый динозавр? Какой-нибудь э, перинозавр. Перинозавр? Еще такой вопрос. А, вы знаете, кто такие бикраунисы? Бикраунис. Не, бикраунис. I don't know. На Королевском каньоне ездил поезд раньше постоянно. Ваши догадки, куда он мог пропасть, никто не знает. Испарился от жары. Это хороший вариант, очень жарко. Спасибо огромное. Смотришь Twitch? Нет? Окей. Тогда по-простому. Какой любимый динозавр? Я подскажу. Можешь сказать, велоцираптор. Велоцираптор. Спасибо. Какой ваш любимый стример на Твиче? Это самый первый вопрос. Никакой. Вообще, да. Мы не смотрим. И то есть, соответственно, кто такой Клавс, вы не знаете. Этого достаточно, ему будет обидно. Иди сюда. Привет, малыш. Как думаешь? У всех так. Как вы думаете, сколько зарабатывают киберспортсмены, условно, в доте? А, в месяц. Ну, я думаю, тысяч пять долларов в месяц, десять. Хорошо. А, как думаете, сколько они получают в Apex? Про я мало знаю, но можно сказать. Думаю, ну, попробуйте просто вот пальцем в небо. Три? Три. Да не три мало, давай мало? тоже пять хоть будет. Тоже пять? Тоже десять, а... Тоже пять? Спасибо огромное, вообще отлично. Придется поговорить немножечко с Нави об этом. Привет, можно пару вопросов задать? Подкован к киберспортивной теме хоть чуть-чуть? Блин, никто не подкован. Как ты думаешь, сколько получают кейсеры? Я думаю, на уровне с футболистами. А футболисты получают много. А дотеры, дота знаешь? Да, знаю доту. А Апик знаешь? Нет. Ну знаешь, что Counter-Strike, там дота? Да, да. А Апик знаешь? Э -э нет. Ну, ну это... игру я знаю, но я не играл. Окей, тогда давай лайтовый вопрос, вот, вообще не связанный. Какой любимый динозавр? Я подскажу, велосираптор. Ну я тиранозавра больше люблю, если так. Ладно, спасибо, пока. Вот первый выпуск и подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, там колокольчик тыкайте. Пишите в комментариях, какие еще вопросы позадавать обычным мирным прохожим. Кому еще микрофоном в лицо потыкать. Кто все-таки такой бикраунис и какой у вас любимый динозавр. Да, Всем привет, с вами 9 Импульс, капитан команды Navi Apex. Я забыл. Здесь можно бафнуться монстром, обновить броню. Да, все. Когда ты лобачен, да? Не. А, ну фотка просто. Да. Занято немножко. Я занято немножко. Мы находимся на речной площади. В Киеве очень много площадей, и вторая, на которую мы пришли, называется Контрактовая. Здесь очень клево, приятно. И сейчас я еще подумаю. Привет. Ответишь пару вопросов? Какой твой любимый стример Twitch? Да или нет просто? Клавза знаешь? Давай еще раз перезапишем, ты в другую сторону махнешь. Клавза знаешь? Другое дело. Спасибо. Спасибо, мужик.